Vi anordnar den högskolepedagogiska konferensen för att vi vill erbjuda ett forum för lärare på Uppsala universitet. Att träffas för att prata om frågeställningar som har med undervisningen att göra. Och att liksom hämta inspiration från varandra till hur man kan utveckla sin egen undervisning. Mitt deltagande här eh, gör absolut att jag får möjlighet att utvecklas. Eh, få höra på vad andra har gjort för studier och få höra vad för frågor som folk tycker är intressanta. Eh, få, få inspiration, få se vad, vad man kan göra i undervisningen och, och för att förbättra sin egen undervisning. You have some kind of common ground to discuss because you're all working with education and university. So it's very valuable to be able to share and discuss your problems or your maybe some success stories, but then also hear and discuss what other people are struggling with. The other challenge to that we are doing this conference every year is for us to give space for pedagogic meritation. Någonting som har blivit allt viktigare med åren eh, som lärare på högskola och universitet. Att kunna meritera sig pedagogiskt och ett sätt är då att delta och presentera någonting. Sina tankar, sin utveckling på en sån här konferens och få respons på det. Jag kom till konferensen första gången för fyra år sedan när jag var helt ny som lärare. Och jag försökte förstå min roll som lärare och försökte lyssna på ja, mer erfarna lärare. Men då, då träffade jag väldigt mycket intressanta personer eh, som sedan har hjälpt mig väldigt mycket i min egen pedagogiska utveckling. Som kommit med förslag till eh, vad jag kan tänka på, vad jag kan jobba med och eh, nya infallsvinklar kring eh, pedagogisk utveckling. Temat i år är bildning, utbildning och faktaresistens. Universitetets roll i samhället. Och faktaresistens skulle man kunna säga, det handlar om att man inte låter sig påverkas av fakta i sin egen ståndpunkt. Utan man hämtar liksom stöd för det man tycker i olika kommuniteter, antingen på internet eller in real life så att säga. Men det här är ju oerhört allvarligt för vårt samhälle och för samhällets utveckling när fakta plötsligt inte spelar så stor roll. Och inte minst förstås för oss på universitet och högskolor. Alltså, universitetet har ju flera olika viktiga uppgifter i det här. Både att förmedla de grundläggande kunskaperna som studenterna behöver för sina respektive områden, men också Gör dem medvetna om vilka mekanismer som finns som gör att folk ibland inte vill ta till sig kunskap. Det behöver, det behöver de känna till. Och också naturligtvis träna dem i det kritiska tänkandet. Så att jag tror att det här medvetandegörandet om hur svårt det kan vara ibland att ta till sig kunskap tror jag alla behöver ha med sig.